আমরা পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে শেষ সময় পর্বে আগমন করেছি কেয়ামত এখন আমাদের মাথার উপরে মেঘের মতো দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম জাতি হয়তো বা আর পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর এই পৃথিবীতে থাকবে তারপর মুসলিম জাতি সকলে এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যাবে অর্থাৎ আমরা যারা মুসলিম আমরা সবাই চলে যাব আমাদের পরে কাফের বেইমান ওরা থেকে যাবে হয়তো আরও পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর তারপরে কেয়ামত হবে আজকে এই বিষয়ের একটি হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রদি আল্লাহ তাল আনহু বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি রহমাহল্লাহ তার সাহি বোখারিতে হাদিসটি সংকলন করেছেন কিতাবুল কিতাবুল সালাহ কিতাব আলী জারাহ কিতাব তাহিদ শাহ প্রায় পাঁচ ছয় বার তিনি এই হাদিসটি সংকলন করেছেন নবী সাল্লা সাল্লামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য যে বক্তব্যে তিনি আমাদেরকে সাবধান করেছেন আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন যে এই পৃথিবীতে আমরা কি অনন্তকাল থাকব না নির্দিষ্ট সময়কাল এই পৃথিবীতে থেকে বিদায় হয়ে যাব নবী সাল্লাম বলছেন ইন্নামা বকা উকুম ফিমা সালাফা কবল কুম মিনার উমাম কামা বাইনা সলা তিল আশ্রি ইলা গুরু বিশ্বামস তোমাদের আগে যে জাতি অর্থাৎ ইহুদি তারপরে খ্রিস্টান তাদের তুলনায় তোমরা পৃথিবীতে কতকাল থাকবে সেটা বলছেন যে তাদের তুলনায় পৃথিবীতে তোমাদের সময়কাল হল কামা বাইনা সালাতের আশ্রে লা গুরু বিশ্বামস আসরের সালাত থেকে আসরের সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার উম্মত এই পৃথিবীতে থাকবে এটা হলো সাহি হাদিস তারপর তিনি বলছেন ও তি আহরু তাওরাত তাওরাত তাওরাতের জাতি অর্থাৎ মুসা আল্লাহ সাল্লামের জাতিকে তাওরাত দেওয়া হয়েছে তারা তাওরাতের উপরে কাজ করেছে আমল করেছে হাত্তা এজন্তা সফান নাহার দিন যখন অর্ধেক হয়েছে সুম্মা আজিজু তারা অক্ষম হয়ে গেছে তারা আর আমল করতে পারল না তাদেরকে এক কিরাত এক কিরাত করে পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে সুম্মা ও তি আহলুল ইঞ্জিল আল ইঞ্জিল তারপর ইঞ্জিল ধারীদেরকে ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছে আমিল উবিহি হাত্তা সলাতিল আশ্রি তারা জহর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করেছে ইঞ্জিলের উপরে খ্রিস্টান জাতি সব মাজিজু তারপর তারা অক্ষম হয়ে গেছে ও তো কিরাতান কিরাতান তাদেরকে এক কিরাত এক কিরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে সব মা ও তিতুম কোরআন তারপর তোমাদেরকে এই কোরআন দান করা হয়েছে আমিল তুম বিহি হাত্তা গুরু বিশ্বামস তোমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছো কোরআনের উপরে ও তিতুম কিরাতাইনে কিরাতাইনে তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে দুই কিরাত দুই কিরাত করে কল আহল উত্তরাত তাওরাতের অধিকারীরা বলল ইহুদি জাতি বলল রব্বানা হা উলাই আকাল আমলান ওয়াকসার ওয়াজেরান হে আমাদের রব এই মুসলিম জাতি আমল করেছে অল্প কিন্তু পুরস্কার পেয়েছে অনেক বেশি আসর থেকে মাগরি পর্যন্ত কাজ করে দুই কি রাত পেল আর আমরা দিনের ফজর থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে মাত্র এক কি রাত পেলাম আবার খ্রিস্টানরা তারা জোহর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করে এটা লম্বা সময় তারা এক কি রাত পেল আর মুসলিমরা পেল দুই কি রাত ডাবল ডাবল এটা কেন করা হলো আল্লাহ তালা তখন বললেন হাল জালাম তুকুম মিনাজ রেকুম মিনশাই আমি কি তোমাদের পারিশ্রমিক পুরস্কার কিছু কমিয়ে দিয়েছি কল উল্লাহ তারা বলল যে না আপনি তো কম দেননি যা ওয়াদা ছিল প্রতিশ্রুতি ছিল তাই তো দিয়েছেন ফখল ফজালিকে ফদলি উতি হে মানসা তখন আল্লাহ বললেন এটা আমার অনুগ্রহ আমি মুসলিমদেরকে শেষ মুসলিম জাতিকে আমি ডাবল দিয়েছি এটা আমার অনুগ্রহ আমার কৃপা আমার করুণা আমার দয়া তোমাদের আপত্তি কেন তোমাদের তো কোনো আমি কম দেইনি তো এই হাদিসের মধ্যে যেটি বলা হয়েছে যে ইহুদিরা দ্বীপ দ্বীপ প্রহর পর্যন্ত কাজ করেছে আল্লাহর কাছে একদিন হল অনেক লম্বা তো ইহুদিদের এই দ্বীপ প্রহর পর্যন্ত বিশুদ্ধ রায়ত অনুসারে পনেরোশো বছর কিছু বেশি পনেরোশো বছর সামথিং অতিক্রান্ত হয়েছে আর খ্রিস্টানরা যে জোহর থেকে 
আসর পর্যন্ত কাজ করেছে সেটা সালমান ফারসি রাদি আল্লাহ তালা আনু রেওয়ায়েত সেখানে ফতরা তোমা বাইনা ঈসা ও মোহাম্মদিন সাল্লাহ সাল্লাম সেত তুমি এতে সানাতিন ঈসা আলাহ সাল্লাম থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত ছয়শো বছরের একটা সময়সীমা ছিল তাহলে অর্ধদ্বীপও যদি পনেরোশো বছর হয় যে পনেরোশো বছর ইহুদিরা কাজ করেছে বাকি অর্ধ দিবসও পনেরোশো বছরে হবে সেই পনেরোশো বছরের মধ্যে ছয়শো বছর নিয়ে গেছে খ্রিস্টানরা আর থাকলো নয়শো বছর আমরা মুসলিমরা পেয়েছি নয়শো বছর কিছু বেশি হবে সব কিছু মিলিয়ে ধরুন এক হাজার বছর আল আলফুজ সাহাবেয়া এমনি আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে যে সপ্তম সহস্রে নবী সাল্লা সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন তো তাহলে নয়শো থেকে এক হাজার বছর আমাদের হায়াত সাদেব নবী অক্কাস রাদি আল্লাহ তালার কি রেওয়ায়েত আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইন্নি লারজু আল্লাহ তাজেজা উম্মতি এন্দা রব বেহানি ওখেরাহম এলিয়ানিসপেয়ম আমি আশা করি আমার উম্মত তাদের রবের কাছে অর্ধ দিবস পেতে অক্ষম হবে না কলুল সারা দিন কামনে সুয়ো আমিন ছাত্ররা সাদেব নবী অক্কাসকে প্রশ্ন করলেন অর্ধ দিবসে কী পরিমাণ সময় তিনি বললেন খামসু মেয়াতে সানা পাঁচশো বছর তাহলে ওই দিকে আমরা নয়শো থেকে এক হাজার পেলাম এদিকে পাঁচশো সর্বসা করলে একটু বেশি করে হিসাব করলেও পনেরোশো বছর আমরা পাই এই উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বয়স পৃথিবীতে পনেরোশো বছর হবে এর বেশি না তো পনেরোশো বছর যদি হয় তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের নবী হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হিসাব করলে চোদ্দোশো একান্ন বছর চলে যায় চোদ্দোশো আটত্রিশ হিজড়ি এখন আটত্রিশ হিজড়ির সাথে মক্কা তেরো বছর যুক্ত করলে চোদ্দোশো একান্ন হয় পনেরোশো বছর থেকে চোদ্দোশো একান্ন চলে গেলে আর উনপঞ্চাশ বছর আমাদের সামনে আছে এই উনপঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ইমাম মাহদি আলাই সালাম আসবেন হয়তো অল্প কয় বছরের মধ্যেই এরপরে পরে ঈসা আলাই সালাম আসবেন এবং সারা পৃথিবীতে তারা আল্লাহর কোরআন এবং নবী সাল্লা সাল্লামের সন্ন্যা দিয়ে একটা শান্তির জান্নাত তৈরি করবেন সেই সময়কালের মধ্যে আমরা এখন আছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা অতএব আমাদের সময় কিন্তু আর বেশি নেই এই উনপঞ্চাশ বছর বা কিছু কম বেশ এর মধ্যেই বিশাল বিশাল মহাযুদ্ধ সংগঠিত হবে এর মধ্যেই সূর্য পশ্চিম থেকে উঠে আসবে এর মধ্যেই তার জাল বেরিয়ে আসবে এর মধ্যেই কেমতের সবচেয়ে বড় বড় দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে এমাম মাহদি আলাই সালাম আগামী অল্প কয় বছরের মধ্যেই অনেকেই অনেক মনীষীরা মনে করছেন তিন চার তিন চার আজ থেকে তিন চার বছরের মধ্যে ইমাম মাহাদি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন খালেদ আল আল্লাহ খালেদ আল মাগরিবি ডাক্তর আরিফ আল আরিফি নবিল আল আউসি এবং আশরাত শাহ নিয়ে যারা স্কলাররা গবেষণা করেন তারা এই ধরনের অনুমান করছেন হ্যাঁ এটা একটা গবেষণা সময় আরও বাড়তেও পারে চার বছরের কথা বলছেন সাত বছরও হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্কলাররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশের কথা এখন প্রকাশ করছেন এই হাদিসের যে হিসাব সে হিসাব থেকেও আমরা এমন একটা আইডিয়া গ্রহণ করতে পারি মূল কথা পৃথিবীর এখন আমাদের মুসলিম জাতির শেষ বয়স এখন পরকালের প্রস্তুতির সময় এই পৃথিবীর মোহ ত্যাগ করে এই পৃথিবীর মায়া বর্জন করে কবরের চিন্তা আখরাতের চিন্তা অনন্ত অসীম পরকালের চিন্তা এখন প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে স্থান পাওয়া উচিত কারণ পৃথিবী বিদায় হয়ে যাবে এই মহাবিপদ সংকেত জানাবার উদ্দেশ্যই হলো তোমরা এখন পরকালমুখী হও আল্লাহমুখী হও আখেরাতমুখী হও এবং পাপাচার ত্যাগ করো পুণ্যের পথে আসো মসজিদমুখী হও কোরআনমুখী হও সুন্নামুখী হও এই আহ্বান এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে মেসেজগুলোর মধ্যে রয়েছে দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আজকে এই হাদিসটি বলেই আমরা আপনাদের থেকে বিদায় নেব পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ এর পরের যেই দশটি বড় বড় আলামত কেয়ামতের আগে আসবে আমরা ইনশাআল্লাহ সেগুলো নিয়ে দালিলিকভাবে 
সহি হাদিসের আলোকে আপনাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরব ইনশাল্লাহ সাথে আল কোরআন আল করিমের কিছু আয়াত সংযোজিত থাকবে আল্লাহ তালা আমাদের তফিক দান করুন